வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண் பணிகள் மளிகை கடைகள் பால் விற்பனை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி பேருந்து ரயில் விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தம் வணிக வளாகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் வீடு வீடாக ஆய்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் பேட்டி கொரோனா பாதிப்புக்கு தீர்வு காண தொழில்நுட்ப வல்லுநர் குழு மத்திய அரசு உத்தரவு கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்கான புதிய மாதிரி சேகரிப்பு பிரிவு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம் வடிவமைப்பு உலகளவில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியது உயிரிழப்பு சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரமானது நாடு முழுவதும் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வேளாண் சார்ந்த பணிகள் குறிப்பிட்ட சில தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது உள்ளிட்ட இருபது பணிகளை தொடர மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது வரும் இருபதாம் தேதி முதல் இந்த அனுமதி நடைமுறைக்கு வரும் என உள்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதை அடுத்து ஊரடங்கு காலத்தில் பின்பற்ற வேண்டிய விரிவான வழிமுறைகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது இதன்படி விவசாயம் தோட்டக்கலை விவசாயம் சார்ந்த பணிகள் வேளாண் விளைபொருட்கள் கொள்முதல் சந்தைகள் வேளாண் கருவிகள் விற்பனை செய்யும் கடை வேளாண் கருவிகள் உதிரிபாக கடை வேளாண் கருவிகள் பழுது பார்க்கும் நிறுவனங்கள் போன்றவை செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மருந்து பொருள் தயாரிப்பு மருத்துவ உபகரணங்கள் தயாரிப்பு மருத்துவம் சார்ந்த கட்டமைப்பு கட்டுமான பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொள்ளலாம் சாலையோர உணவகங்கள் வாகன பழுது பார்ப்பு மையங்கள் அரசு பணி சார்ந்த கால் சென்டர்கள் போன்றவையும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர ஏற்கனவே அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளபடி மளிகை கடைகள் காய்கறி பழக்கடைகள் பால் விற்பனை மையங்கள் கோழி இறைச்சி மற்றும் மீன் கடைகள் போன்றவையும் தொடர்ந்து செயல்படலாம் மேலும் மின்சாதன பழுதுபார்ப்பு சுய தொழில் செய்வோர் தகவல் தொழில்நுட்ப கருவி பழுதுபார்ப்போர் பிளம்பர்கள் மோட்டார் மெக்கானிக்குகள் கார்பெண்டர்கள் போன்றவர்கள் வழக்கமான பணி மேற்கொள்ளவும் அனுமதிக்கப்படுகிறது வங்கி கிளைகள் ஏடிஎம் மையங்கள் வங்கி பிரதிநிதிகள் ஏடிஎம் மையங்களுக்கான பண போக்குவரத்து அமைப்புகள் போன்றவை தொடர்ந்து செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது நேரடி பண பரிமாற்ற திட்ட பயனாளிகளுக்கு பணப்பட்டுவாடா செய்து முடிக்கும் வரை வங்கிகள் அவற்றுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரம் வரை செயல்படலாம் உற்பத்தி சார்ந்த நிறுவனங்கள் சிறப்பு ஏற்றுமதி மண்டலத்தில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த பிற தொழில் நிறுவனங்கள் தொழிற்பேட்டைகள் போன்றவை இம்மாதம் இருபதாம் தேதி முதல் இயங்க அனுமதிக்கப்படுகிறது ஊரக பகுதிகளில் செயல்படும் தொழிற்சாலைகள் ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி முதல் சமூக இடைவெளியை விட்டு பின்பற்றி இயங்க அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது அதேவேளையில் மாவட்டம் விட்டு மாவட்டம் மாநிலங்களுக்கு இடையிலான போக்குவரத்துகள் மெட்ரோ ரயில்கள் பேருந்து ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்துகள் மே மூன்றாம் தேதி வரை இயங்காது திரையரங்குகள் பெரிய வணிக வளாகங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் விளையாட்டு வளாகங்கள் நீச்சல் குளம் மது அருந்தும் கூடம் போன்றவை மே மூன்றாம் தேதி வரை மூடப்பட்டிருக்கும் ஊரடங்கு காலத்தில் சமூக அரசியல் விளையாட்டு மதம் சார்ந்த நிகழ்ச்சிகள் எதையும் நடத்தக்கூடாது வழிபாட்டு தலங்களும் தொடர்ந்து மூடப்பட்டிருக்கும் எனவும் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ளபடி இறுதிச் சடங்குகளில் இருபது பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் அரசு அலுவலகங்கள் மட்டும் இயங்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் ஐம்பது சதவீத ஊழியர்களுடன் இயங்கலாம் பொது இடங்கள் மற்றும் பணியிடங்களில் முகக்கவசம் அணிவதும் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது மதுபானம் குட்கா மற்றும் அனைத்து வகையான புகையிலை விற்பனைக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பொது இடங்களில் எச்சில் துப்பினால் ஐநூறு ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் இருபதாம் தேதிக்கு பின்னர் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
எனினும் தொற்று அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பகுதிகள் கண்காணிப்புக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அவை சீல் வைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த பகுதிகளில் இருந்து மக்கள் வெளியே வரவோ வெளியாட்கள் உள்ளே செல்லவோ தடை விதிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள தொழில் நிறுவனங்களை தவிர மற்ற நிறுவனங்கள் இயங்க அனுமதி இல்லை என்றும் உள்துறை அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டு விதிமுறைகளில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் இன்று மாலை நடைபெறுகிறது பிரதமரின் அதிகாரப்பூர்வ இல்லத்தில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெறும் என்றும் ஊரடங்கு தொடரும் நிலையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்த வேண்டிய அம்சங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும் என்று தெரிகிறது மேலும் அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் வேறு பல முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்படலாம் எனவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பிரதமர் நரேந்திரமோடி நேற்று பாலஸ்தீன அதிபர் மெஹ்மூத் அப்பாஸ் உடன் நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் புனித ரமலான் மாதம் தொடங்க உள்ள நிலையில் பாலஸ்தீன அதிபருக்கு பிரதமர் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் கோவிட் தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்கள் குறித்து பாலஸ்தீன அதிபருடன் பிரதமர் மோடி விவாதித்ததுடன் நிலைமையை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளை இருவரும் பகிர்ந்து கொண்டனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பில் இருந்து பாலஸ்தீன மக்களை பாதுகாக்க அந்நாட்டு அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளை பாராட்டிய பிரதமர் இந்தியாவிடமிருந்து அனைத்து வகையான உதவிகளையும் அளிக்க உறுதியளித்தார் சவால் நிறைந்த இந்த தருணத்தில் இரு நாடுகளும் இணைந்து தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் தேவையான நிலையை எட்டுவதற்கு பரஸ்பரம் சம்மதம் தெரிவித்ததாக மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவித்தன கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான மத்திய அரசின் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வழிகாட்டுதல் படி தொழில்நுட்ப நிபுணர்களை கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு தொழில்நுட்ப தீர்வு காண்பதற்கு இந்த குழுவினர் உதவுவார்கள் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலின் அடிப்படையில் இருபது பேர் கொண்ட நிபுணர்கள் குழு பல்வேறு தீவிர முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே இந்த குழுவின் சார்பில் கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஆரோக்கிய சேது செயலி உருவாக்கப்பட்டது நாடு தழுவிய அளவில் இந்த செயலிக்கு நல்ல வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது உலக வங்கி உலக சுகாதார அமைப்பு போன்றவையும் இந்த செயலி உருவாக்கம் குறித்து பாராட்டு தெரிவித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் ஆய்வகம் மேலும் ஒரு கொரோனா பரிசோதனைக்கான மாதிரி சேகரிப்பு பிரிவை வடிவமைத்துள்ளது மத்திய தொழிலாளர் ஈட்டுறுதி கழக மருத்துவர்களின் ஆலோசனையின் அடிப்படையில் டிஆர்டிஓ ஆய்வகம் இந்த பிரிவை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும் இதனை கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்காக செல்லும் சுகாதார பணியாளர்கள் பயன்படுத்தலாம் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்படும் நோயாளிகளிடமிருந்து மாதிரிகளை சேகரிக்க டிஆர்டிஓ வடிவமைத்துள்ள இந்த பிரிவு உதவும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தொற்று பரவலை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக டிஆர்டிஓ இந்த முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளது கையுறையுடன் சுகாதார பணியாளர்கள் மாதிரி சேகரிப்பில் ஈடுபடும் போது தொற்று பரவலை தன்னிச்சையாக இந்த பிரிவு தடுக்க ஏதுவாகும் என டிஆர்டிஓ தெரிவித்துள்ளது இதனால் தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்களின் தேவை குறைய வாய்ப்புள்ளதாகவும் டிஆர்டிஓ கூறியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் சிக்கி தவிக்கும் இந்திய தொழிலாளர்களை மீட்டு வர விமானங்களை அனுப்பி வைக்குமாறு மத்திய அரசை காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி வலியுறுத்தியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக இந்திய தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்த தொழில் நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டதால் இவர்கள் பெரும் அவதிக்கு ஆளாகியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய தொழிலாளர்கள் சம்பாத்தியத்திற்கும் வழியின்றி ஊர் திரும்பவும் முடியாமல் விரக்தியில் இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனவே இவர்கள் ஊர் திரும்புவதற்கு தேவையான விமானங்களை அனுப்பி வைப்பதுடன் அவர்களுக்கு தேவையான பிற உதவிகளையும் செய்து கொடுப்பதுடன் அவர்கள் தாயகம் திரும்பியவுடன் அவர்களை தனிமைப்படுத்தி வைப்பதற்கான இடங்களையும் தயார் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இயும் ஃபிட் இந்தியா திட்டமும் இணைந்து மாணவர்களுக்கான முதலாவது உடல்திறன் பயிற்சி வகுப்புகளை இன்று தொடங்கியுள்ளன முகநூல் இன்ஸ்டாகிராம் ஆகிய இணையதளங்கள் மூலமாக மாணவர்கள் இந்த நேரடி பயிற்சி வகுப்புகளில் பங்கேற்க முடியும் மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள வழிமுறைகளின்படி இந்த பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டு மாணவர்களின் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படுவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது 
ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பதுடன் சுகாதாரமான முறையில் பராமரிக்க வேண்டும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது தொலைக்காட்சி உரையில் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார் தற்போது அனைத்து பள்ளி மாணவர்களின் உடல் திறனை உறுதி செய்யும் பிரத்யேக முன்முயற்சியாக இந்த உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன இந்த வகுப்புகளை யூ டியூப் இணையதளம் மூலமாகவும் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் யோகா ஊட்டச்சத்து உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் அதில் இடம்பெற்றிருக்கும் நிபுணர்களை கொண்டு இந்த வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தங்களது அடிப்படை சம்பளத்தில் முப்பது சதவீதத்தை ஒராண்டு காலத்திற்கு கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கு வழங்க முன்வந்துள்ளன கொரோனா தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்கு பெருமளவு நிதி தேவைப்படும் நிலையில் பிரதமரின் கேர்ஸ் என்ற பெயரில் நிவாரண நிதி திரட்டப்பட்டு வருகிறது இது தவிர குடியரசுத் தலைவர் குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் மற்றும் மத்திய அமைச்சர்கள் உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் சம்பளத்தில் முப்பது சதவீதத்தை ஒராண்டு காலத்திற்கு குறைத்துக் கொள்ளும் வகையில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து தேர்தல் ஆணையர்கள் தகவல் ஆணையர்கள் தங்களது ஊதியத்தில் முப்பது சதவீதத்தை குறைத்துக் கொள்ள ஒப்புதல் அளித்துள்ளனர் இந்நிலையில் மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான யு பி எஸ் சி யின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களும் தங்களது அடிப்படை ஊதியத்தில் முப்பது சதவீதத்தை ஒராண்டு காலத்திற்கு குறைத்துக் கொள்ள விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக மத்திய பணியாளர் நலத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவை தவிர யு பி எஸ் சி யில் பணிபுரியும் அனைத்து அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களும் தங்களது ஒருநாள் ஊதியத்தை பிரதமரின் கேர்ஸ் நிதிக்கு வழங்கவும் தாமாக முன்வந்து விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக பணியாளர் நலத்துறை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் மருத்துவர் செந்தூர் நம்பி சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நேயர்கள் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தங்களது சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் கொரோனா தொற்று பாதித்த பகுதிகளில் வீடு வீடாக ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் தெரிவித்துள்ளார் தில்லியில் இன்று மாலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிகம் பாதித்த பகுதிகள் கண்டறியப்பட்டு அவற்றில் தீவிர ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக கூறினார் அந்த பகுதியில் அத்தியாவசிய சேவைகள் தவிர வேறு எந்தவிதமான போக்குவரத்தும் அனுமதிக்கப்படவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அதிகம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில அரசுகளுக்கு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக லாவ் அகர்வால் கூறியுள்ளார் இதனிடையே மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இன்று புதிதாக நூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து எட்நூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்றைய நிலவரப்படி ஆயிரத்து இருநூற்று நான்கு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் தற்போது பாதிக்கப்பட்டுள்ளோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக உள்ளது எனவும் ஆயிரத்து முன்னூற்று ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது முன்னூற்று எழுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கையும் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கையும் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது நேற்று ஒரே நாளில் பல்வேறு நாடுகளிலும் இந்த தொற்றால் எழுபத்தோராயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலக நாடுகளின் பாதிப்பு வரிசையில் அமெரிக்கா முதலிடத்தில் உள்ளது நேற்று மட்டும் அமெரிக்காவில் சுமார் இருபத்தி ஏழாயிரம் பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை இருபத்து ஆறாயிரத்து அறுபத்து நான்காக உயர்ந்துள்ளது அடுத்தபடியாக ஸ்பெயினில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரத்து அறுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு உயிரிழப்பு பதினெட்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது இத்தாலியில் இருபத்தோராயிரத்து அறுபத்தி ஏழு உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்து இரண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது பிரான்ஸ் நாட்டில் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரிட்டன் தொன்னூற்று மூன்றாயிரத்து எட்நூற்று எழுபத்து மூன்று பாதிப்புகளுடன் உயிரிழப்பு பனிரெண்டாயிரத்தை கடந்துள்ளது நாள்தோறும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவது உலக நாடுகளை கவலையடைய செய்துள்ளது 
இதற்கிடையே பாகிஸ்தானில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கை மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டித்து அந்நாட்டு பிரதமர் இம்ரான் கான் அறிவித்துள்ளார் குறிப்பிட்ட சில தொழில்துறைகளுக்கு ஊரடங்கில் இருந்து விலக்கு அளிப்பதாக இஸ்லாமாபாத்தில் தொலைக்காட்சியில் உரையாற்றிய அவர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் கொரோனா தொற்று கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் பல்வேறு நகரங்களிலும் கட்டுமான தொழில்களுக்கு விலக்களிக்கப்படுவதாக அவர் கூறினார் பாகிஸ்தானை பொறுத்தவரை சுமார் ஆறாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பதாகவும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று பரிசோதனைக்காக பிசிஆர் கருவிகளை வழங்கிய டாடா நிறுவனத்துக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மூச்சுத் திணறல் உள்ளவர்கள் மற்றும் இன்ஃபுளுவன்சா வைரஸ் தொற்று அறிகுறிகள் உள்ள அனைவருக்குமே கொரோனா பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன தொண்டையில் இருந்து திசுக்களை எடுத்து கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இதற்கு ஐசிஎம்ஆர் பரிந்துரைத்த உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த நிலையில் தமிழகத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று பரிசோதனைக்காக சுமார் எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நாற்பதாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பிசிஆர் கருவிகளை டாடா நிறுவனம் வழங்கியுள்ளது கொரோனா தொற்றை கண்டுபிடிக்க பிசிஆர் கிட் கருவிகள் உதவும் என கூறப்பட்டுள்ளது இந்த கருவிகளை வழங்கியுள்ள டாடா நிறுவனத்திற்கு முதல்வர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி நன்றி தெரிவித்துள்ளார் இதேபோல் முதலமைச்சரின் கொரோனா தடுப்பு பொது நிவாரண நிதிக்கு கடந்த ஆறாம் தேதி வரை மொத்தம் எழுபத்தி ஒன்பது கோடியே எழுபத்து நான்கு லட்சம் ரூபாய் பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து வரப்பெற்றதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு பதிமூன்றாம் தேதி வரை பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் நிதியுதவி வழங்கியவர்களின் விவரத்தையும் தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது அரசு போக்குவரத்து பணியாளர்கள் சங்கம் சார்பாக பதினான்கு கோடியே பத்து லட்சம் ரூபாய் இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி பணியாளர்கள் சார்பாக இரண்டு கோடி ரூபாய் அஇஅதிமுக சார்பில் ஒரு கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏழு நாட்களில் பல்வேறு தரப்பினரிடம் இருந்து மொத்தம் ஐம்பத்து நான்கு கோடியே எண்பத்து எட்டு லட்சத்து தொன்னூற்றி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது ரூபாய் வரப்பெற்றிருப்பதாகவும் நிதி வழங்கிய அனைவருக்கும் முதலமைச்சர் நன்றி தெரிவித்துள்ளதாகவும் தமிழக அரசின் அறிக்கை குறிப்பிட்டுள்ளது கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பகுதியில் கிராமங்களில் விளையும் வாழைத்தார்களை வாரத்தில் ஏழு நாட்களுக்கும் வேளாண் விற்பனை சங்க ஒப்பந்த புள்ளி மூலம் விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கும் மேல் விவசாயம் செய்திருந்த வாழைத்தார்களை வாங்க யாரும் வராததால் விவசாயிகள் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தினசரி காய்கறி சந்தைக்கு கொண்டு சென்று குறைந்த விலைக்கு விற்பனை செய்து வந்தனர் இதனால் வாழை சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் இழப்பை சந்திக்கும் நிலை ஏற்பட்டது இதற்கு தீர்வு கண்டு தங்களுக்கு உதவுமாறு அரசுக்கு அவர்கள் கோரிக்கை வைத்திருந்தனர் இந்த கோரிக்கையின் அடிப்படையில் டி என் பாளையம் கூகலூர் குருமந்தூர் கள்ளிப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அறுவடை செய்யப்பட்ட வாழைத்தார்களை வேளாண் விற்பனை சங்க ஒப்பந்த புள்ளி மூலம் வாரத்தில் ஏழு நாட்களும் விற்பனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் டெண்டர் விடும் பணிகளையும் அமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டார் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் அருகே வரப்பாளையம் காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றும் பெண் காவலர்கள் இருவர் பணியின் போது விபத்தில் காயமடைந்து சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களை அமைச்சர் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்ததுடன் அவர்களின் மருத்துவ செலவுகளை அரசே ஏற்கும் என்றும் உறுதியளித்தார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பதினாறு பேரில் ஏழு பேர் குணமடைந்து விட்டதாக மாநில உணவு அமைச்சர் காமராஜ் கூறியுள்ளார் மன்னார்குடியில் மலிவு விலை காய்கறி விற்பனை வாகனத்தை தொடங்கி வைத்து பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நியாய விலைக் கடைகளில் ஐநூறு ரூபாய்க்கு மளிகைப் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டம் நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் விவசாய பணிகளுக்கு தடையில்லை என்றும் விலைப் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கும் தடையில்லை என்று அவர் கூறினார் தமிழக அரசு இதுவரை இருபத்தோரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்துள்ளதாகவும் இந்த சீசன் முடிவடைவதற்குள் இருபத்தி லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்யப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் திமுக தலைமையிலான அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் திட்டமிட்டபடி கட்சிகளின் கூட்டம் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் சென்னையில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழக அரசு அமைச்சர்கள் நிலையிலும் அதிகாரிகள் நிலையிலும் பல்வேறு ஆலோசனை கூட்டங்களை தொடர்ந்து நடத்தி வருவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இந்த நிலையில் திமுக கூட்டியுள்ள கூட்டத்திற்கு மட்டும் தடை விதித்திருப்பது ஜனநாயக விரோதம் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் 
ஊரடங்கு காரணமாக சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ள மக்களுக்கு உணவு அரிசி மளிகைப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட நிவாரண உதவிகளை அரசியல் கட்சிகள் நேரடியாக வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பதை எதிர்த்து திமுக தாக்கல் செய்துள்ள மனு மீது நாளை பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள மனுவில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தினக்கூலிகள் மற்றும் ஏழை எளியோருக்கு உணவு மளிகை மருந்து பொருட்களை வழங்கி வருவதாகவும் அப்போது சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி முகக்கவசம் கையுறை போன்றவற்றை அணிந்து உதவிகள் வழங்கப்படுவதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வசதியான மக்களுக்கு ஆன்லைன் மூலம் பொருட்கள் கிடைக்க அனுமதி அளித்துள்ள அரசு ஏழைகளுக்கு நேரடியாக உணவுப் பொருட்கள் வழங்குவதை தடுக்கும் வகையில் தடை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இந்த மனு நீதிபதிகள் சுப்பையா மற்றும் பொங்கியப்பன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரர் தரப்பில் மூத்த வழக்கறிஞர் வில்சனும் அரசு தரப்பில் தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணனும் ஆஜராகி வாதிட்டனர் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள் இந்த மனு தொடர்பாக நாளை பதிலளிக்குமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டதுடன் நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கும் போது அதனை எவ்வாறு செயல்படுத்துவீர்கள் என்பது பற்றி பதிலளிக்குமாறு திமுக தரப்பினருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை நாளை வரை ஒத்திவைத்தனர் சென்னையில் முகக்கவசம் அணியாமல் நடந்து சென்றால் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் என மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவலில் இருந்து தங்களை காத்துக்கொள்ள அனைவரும் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று தமிழக அரசு சார்பில் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தப்பட்டு வருகிறது சென்னையில் முகக்கவசம் அணிவது கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் வீடுகளில் இருந்து வெளியே வருபவர்கள் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று தொற்றுநோய் சட்டம் பொது சுகாதார சட்டம் உள்ளிட்ட சட்டங்களின் கீழ் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவை மீறி முகக்கவசம் அணியாமல் வெளியே வருபவர்களின் வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு ஓட்டுநர் உரிமம் ஆறு மாதங்களுக்கு நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் முகக்கவசம் அணியாமல் நடந்து சென்றால் நூறு ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும் எனவும் இந்த உத்தரவுகள் உடனடியாக அமலுக்கு வருவதாகவும் சென்னை மாநகராட்சி கூறியுள்ளது நாமக்கல் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கை மீறி தேவையின்றி சுற்றித் திரிபவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் ஸ்மார்ட் காப் என்ற மொபைல் செயலியை காவல்துறை அறிமுகம் செய்துள்ளது யாரேனும் அவசியமின்றி வாகனங்களில் சுற்றித் திரிந்து காவல்துறையினரிடம் பிடிபடும் போது அவர்களது புகைப்படம் மற்றும் விவரம் அந்த செயலியில் பதிவிடப்படும் பின்னர் அவர்கள் இதே மாவட்டத்தில் வேறு பகுதியில் தேவையின்றி சுற்றித் திரிந்தால் அவர் ஏற்கனவே இதில் பதிவு செய்யப்பட்டவர் என்ற விவரம் காவல்துறையினருக்கு தெரியவரும் அதனைத் தொடர்ந்து அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்து வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று திருச்செங்கோடு சரக காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முகம் தெரிவித்தார் இந்த செயலியில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று இருபதுக்கும் மேற்பட்டோரின் விவரங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் தூத்துக்குடியில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட பத்து பேர் வசித்த பகுதிகள் முழுவதும் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாதுகாக்கப்பட்டு அப்பகுதியில் சுகாதாரத்துறை பணியாளர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கொரோனா நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்கள் வசித்த பகுதிகளில் வெளிநபர்கள் செல்ல அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அந்த பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளில் உள்ளவர்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே வர அனுமதிக்கப்படவில்லை காவல்துறையினர் அந்த பகுதிகளில் முழு வீச்சில் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் அப்பகுதியில் உள்ளவர்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் தன்னார்வலர்கள் மூலமாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றன அப்பகுதிகளில் வீடுகளில் உள்ளவர்களுக்கு காய்ச்சல் உள்ளதா இருமல் சளி தொந்தரவு உள்ளதா போன்றவை குறித்து வீடு வீடாக சென்று மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் பணியாளர்கள் தினசரி ஆய்வு செய்து வருகின்றனர் பிரதமரின் திறன் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் கீழ் விருதுநகரில் முகக்கவசங்கள் தயாரிக்கும் பணியில் மகளிர் குழுவினர் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இந்த திட்டத்தின் மூலம் பயிற்சி அளிக்கும் அறக்கட்டளையும் மாவட்ட மகளிர் திட்டமும் இணைந்து இருநூறு மகளிர் குழுக்கள் மூலம் இந்த பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றன சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் நோக்கில் மகளிர் குழுவினரின் வீடுகளுக்கே சென்று அதற்கு தேவையான பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன அந்த குழுவினர் வீடுகளில் இருந்து முகக்கவசங்களை உருவாக்கி வருகின்றனர் இதுவரை இவர்கள் தயாரித்த சுமார் ஒரு அரை லட்சம் முகக்கவசங்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் மற்றும் மூத்த குடிமக்களுக்கு இலவசமாக விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளன விவசாயிகளுக்கு தேவைப்படும் உரங்களை வாகன வாடகை இல்லாமலேயே அவர்களது இருப்பிடத்திற்கே கொண்டு சென்று கொடுக்கும் திட்டம் அரியலூர் மாவட்டத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இம்மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் கோடை சாகுபடி பணி முழுவீச்சில் தொடங்கியுள்ளது நெல் கரும்பு காய்கறி உள்ளிட்ட பயிர்கள் பத்தாயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் சாகுபடி செய்யப்படுகிறது 
இதற்கு தேவையான உரங்களை நகரங்களில் இருந்து வாங்கிச் செல்வதில் ஊரடங்கு காரணமாக விவசாயிகள் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் எனவே தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமாக உழவன் செயலியில் பதிவு செய்துள்ள விவசாயிகளுக்கு யூரியா பொட்டாஷ் டிஏபி காம்ப்ளெக்ஸ் உரங்களை அவர்களின் இடத்திற்கே சென்று வாகன வாடகை இல்லாமல் உரத்திற்கு மட்டும் பணம் பெற்றுக்கொண்டு விநியோகம் செய்யப்படுகிறது இது தங்களது பணிகளை சிரமமின்றி தொடர நல்வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளனர் வேலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் கொரோனா தொற்றுக்கான பரிசோதனை வசதி ஏற்படுத்தப்படும் என்று மருத்துவக் குழுவின் சிறப்பு அதிகாரியும் ஆவண காப்பக ஆணையருமான மங்கத் ராம் சர்மா கூறியுள்ளார் வேலூர் அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் இன்று மாநில வணிக வரித்துறை அமைச்சர் கே சி வீரமணியும் வேலூர் மண்டல கொரோனா தடுப்பு அதிகாரி மங்கத் ராம் சர்மாவும் நேரில் ஆய்வு செய்து பாதிக்கப்பட்டோரிடம் காணொலி மூலம் கலந்துரையாடினர் பின்னர் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய வீரமணி தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளில் யாரையும் அனுமதிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளை கேட்டுக் கொண்டார் அதைத் தொடர்ந்து பேசிய வேலூர் மண்டல மருத்துவக் குழு சிறப்பு அதிகாரி மங்கத் ராம் சர்மா வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தொற்று பாதித்த அறுபத்து மூன்று பேருக்கு வேலூர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக கூறினார் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் வேலூரிலேயே பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என்று நாள் ஒன்றுக்கு அறுபது பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ள முடியும் என்று அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கண்காணிக்க நெல்லை மண்டலத்திற்கு சிறப்பு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள கருணாகரன் நெல்லை மாநகரில் உள்ள தற்காலிக காய்கறி சந்தை அம்மா உணவகம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் நெல்லை தென்காசி தூத்துக்குடி கன்னியாகுமரி மற்றும் விருதுநகர் மாவட்டத்தை உள்ளடக்கிய கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குழு நெல்லை மண்டல சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழக அரசின் கைத்தறித்துறை இயக்குநர் கருணாகரன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் நெல்லையில் முகாமிட்டு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை பணிகளை ஆய்வு செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் இன்று காலை பாளையங்கோட்டையில் வஉசி மைதானத்தில் செயல்பட்டு வரும் தற்காலிக காய்கறி சந்தை அம்மா உணவகம் ஆகிய பகுதிகளில் செய்யப்பட்டுள்ள அடிப்படை வசதிகளை அவர் ஆய்வு செய்தார் நோய் தடுப்பு முன்னேற்பாடுகள் சமூக இடைவெளி பின்பற்றப்படுகிறதா பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் பொருட்கள் கிடைக்கிறதா என்பது குறித்தும் அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது விதிமுறைகளை மீறி அப்பகுதியில் செயல்பட்ட இறைச்சி கடைகளை மூட உத்தரவிட்டார் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு காலத்தில் விவசாயிகளின் நலனுக்காக வகையில் இன்று முதல் மாவட்டத்தில் உள்ள ஐந்து ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்கள் இயங்குவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் விவசாயிகள் தாங்கள் அறுவடை செய்த நெல் உளுந்து மணிலா எல் கம்பு ராகி மக்காச்சோளம் மற்றும் இதர தானியங்கள் அனைத்தையும் இவற்றில் விற்பனை செய்து பயனடையலாம் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இதன்படி செயல்படும் விருத்தாச்சலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடத்தில் சார் ஆட்சியர் பிரவீன்குமார் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கலைச்செல்வன் ஆகியோர் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக் கூடங்களுக்கு வரும் விவசாயிகள் வணிகர்கள் எடைப்பணி தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்டோர் விற்பனைக் கூடத்திற்கு உள்ளே வரும் முன் இருபது வினாடிகள் கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது அனைவரும் முகக்கவசம் அணியுமாறும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி கோயம்புத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரையில் காலை நேரங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் பகல் நேரத்தில் தெளிவான வானிலையே நிலவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என அந்த மையத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை பாளையங்கோட்டையில் இரண்டு சென்டிமீட்டரும் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி ஆகிய இடங்களில் தலா ஒரு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக அந்த மையம் கூறியுள்ளது சமவெளி பகுதிகளில் அதிகபட்சமாக முப்பத்து ஒன்பது புள்ளி எட்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை மதுரையில் பதிவாகியுள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு காலத்தில் வேளாண் பணிகள் மளிகை கடைகள் பால் விற்பனை மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இயங்குவதற்கு அனுமதி பேருந்து ரயில் விமான போக்குவரத்து முற்றிலும் நிறுத்தம் வணிக வளாகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு
கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் வீடு வீடாக ஆய்வு மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் பேட்டி கொரோனா பாதிப்புக்கு தீர்வு காண தொழில்நுட்ப வல்லுநர் குழு மத்திய அரசு உத்தரவு கொரோனா தொற்று பரிசோதனைக்கான புதிய மாதிரி சேகரிப்பு பிரிவு பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம் வடிவமைப்பு உலகளவில் கொரோனா தொற்று பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபது லட்சத்தை தாண்டியது உயிரிழப்பு சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஏழாயிரமானது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்